हेलो भिवर्स दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन आज के देख हम कोड फोर्सेस राउंड नाइन वन टू डिविसन टू एर प्रब्लेम नम्बर बी एर सल्यूशन अच्छा एखे जो प्रब्लेम स्टेटमेंट देवा सूंदर मत कर पढ़े नीबें आल्टिमेटलि प्रब्लेम की बोलते चाहिए एखे जो मेन विषय से आलोचना कर प्रब्लेम फार्ष्ट हमारे टेस्ट केस इनपुट हिसाब से देवा थक टी टेस्ट केसर आंडारे हमारे एक इंटीजार नम्बर इनपुट हिसाब से थक एन इनफरमेशन देट इज गारेड दैट एम आई आई इक्ल टू जिरो अर्थात मैट्रिक्स एर एक मैट्रिक्स एम है तरह आयतम ए आयतम इंडेक्स एर भैलू टाइम जिरो मान एक रो रो टा फार्ष्ट रो फार्ष्ट कलम इक्ुअल फार्ष्ट रो ए फार्ष्ट कलम परस्पर की इनफरमेशन टाइम फर इज टेस्ट केस इफ देर इज ए सल्यूशन पिन इस प्रत्येक सल्यूशन एक्सिस्ट कर दें तर लाइन एक पिन करते लक एर पासवर्ड निर्देश कर दें और अदारवईज हम नो पिन करते अच्छा प्रब्लेम स्टेटमेंट एक पढ़ी आईस कम्पानी तैर करते ठीक है आईस कम्पानी से हम स्थान से तैर करते चाहो आईसक्रीम कम्पानी से तैर कर आईसक्रीम कम्पानी आदेश प्रोटेक्ट कर पासवर्ड दिए लक कर लो क्यों भूल बसत से पासवर्ड टी भूल से पासवर्ड टी बैक नहीं आसा लगे जल्पने लेखा से पासवर्ड टी बैक आनार्जन से तला मारा से तला मैट्रिक्स प्रोभाइड कर एक मैट्रिक्स प्रोभाइड कर एन बन सर एक मैट्रिक्स प्रोभाइड कर मैट्रिक्स से लकर पासवर्ड टा बेर करते ठीक है पासवर्ड टा कैम एंड टू ओपेन द लक यूनिट टू फाइंड एरे ए नाम एक एरे बेर करते हैं एरे कैम हो नामक एरे एरेटार जो इलिमेंटर मान से जिरो अथवा जिरो थे बड़ो टू टू दि पावर थार्टी छोट ठीक है पासवर्ड गैट्रिक्स आय जे तम इंडेक्स भूटार मान हो पासवर्ड एर आयतम इंडेक्स जेतम इंडेक्स इक्ुअल ठीक है अर्थात जो मैट्रिक्स निल आई जे एटार भलू टाइम जो पासवर्ड टाइम बेर कर आई और ए जे और अपारेशन बीटवैज और अपारेशन समान ओके Then the lock has a bug. Lock दें द लक हेज ए बाग लकर हम एक एंड सामटाइम इट गिव टेबल उदाउट एनी सल्यूशन अर्थात किसु क्षेत्र टेबिल दिए थे सल्यूशन छाड़ाओ टेबिल से प्रोभाइड कर ठीक है इन दिस केस द आइसक्रीम उल रिमेन फ्रोजन फर द रेस्ट अफ ओके ओके अर्थात से तला कारेक्ट पासवर्ड दिवे मैट्रिक्स तेम टा से अनेक क्षेत्र हर पासवर्ड दीते डिटेक्ट कर देखते अर्थात ये कंडिशन सहाजे डिटेक्ट करते द्वित कंडिशन एम आई जे इक्ल टू हम ए आई और ए जे अच्छा इन बीटाइज और जो अपारेशन से आलोचना करी और अपारेशन की जरा जान ती और अपारेशन की अर्थात सेम जो थे वन एवं वन और कत हो जिरो 
और वन एर और हो बे होते हैं वन शुद्ध जीरो और जीरो एर और हो बे होते हैं जीरो 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 एर और जीरो अदर आये छोकल के चे और हो बे होते हैं वन जीरो जीरो कॉम्बिनेशन है और जीरो अदर आये छोकल के चे होते हैं और हमादर ऑपरेशन टा हो बे होते हैं वन एंड सॉरी वन एवं वन एर एंड होते हैं वन बाद बाकी शॉकल के होते हैं जीरो शुद्ध वन एवं वन एर कहते हैं वन हो बे बाद बाकी शॉकल के जो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो सब गुला की हो बे सब गुला एंड ऑपरेशन में मान जीरो हो बे ओके अखुन अमर एक टेस्ट केस नेशन टर बुधा सेस्ट करें जहाँ मदर की कोत्ता थ्री, टू एवं फाइव, ये तो होता है हमारे आंसर। अखुन डायगोनल इलिमेंट हमारे काउंट करा जावे ना, शेटा किन्तु ऊपर एक टेस्ट के याते बाला सिलो, ठीक है सर? इधर इनपुट ने आवश्यक है बाला सिलो जो डायगोनल गुला हमारे हो बे ना, कारण डायगोनल के तो कि आई एवं आई सेम हो जाते हैं, शे� 223 अर्थात এখানে i এর মান 1 j এর মান 1 এখানে সে কারণে ডায়াগোনাল গুলো আলটিমেটলি আমাদের কি যাবে বাদ যাবে ওকে আচ্ছা ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই দ্বিতীয় যে টেস্ট কেসটা ছিল সেটার आंसर কত 13325 তাহলে আমরা যদি যে কোনো একটা ইনডেক্স চুজ করি যে ম্যাট্রিক্স এর 1 এবং 2 তম ইনডেক্সের মান কত 1 এবং 2 তম ইনডেক্সের মান কত 3 আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1 নম্বর এর এই যে 2 নম্বর যে এলিমেন্টটা সেটা হচ্ছে 3 এখন 3 এই 3 এর সাথে যদি আমাদের কোনটার অর অপারেশন চালাতে হবে এই 3 এর সাথে আমাদের যে आंसरটা সেটার যে দুইটা দুইটার অর অপারেশন চালাতে হবে কোন কোন ইনডেক্সের 1 এবং 2 এখন 1 ইনডেক্সে কি আছে 1 এবং 2 ইনডেক্সে কি আছে আমাদের 3 তাহলে 1 এর মানে কত বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করলে 0 1 এবং 3 তে বাইনারি রিপ্রেজেন্ট করলে কত হয় 1 1 তাহলে অর অপারেশনে বেলায় বললাম একটা 1 থাকলে সব 1 হবে 1 এই যে তাহলে 1 1 মানে কি 3 তাহলে পজিশন নাম্বার 3 পাচ্ছি তার মানে এটা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা যেহেতু ইয়েস आंसर আছে সবগুলো মিলবে আমরা লাস্টে আরেকটা দেখব 7 এই 7 এর জন্য আমাদের কত আছে 4 3 নাকি পজিশন কত 4 3 4 3 পজিশন তাহলে 4 3 পজিশনে আমাদের কোন এলিমেন্ট আছে 5 এবং 2 এই দুটো যদি অর অপারেশন করি 5 মানে কত 101 এবং 2 মানে কত 10 অর্থাৎ 010 1 1 1 মানে কত 7 তার মানে এই পজিশন আমাদের ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পজিশনে আমাদের কারেক্ট এলিমেন্টগুলো আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের आंसरটা হবে ইয়েস এবং এটা 1325 এটা হচ্ছে সেটার কারেক্ট आंसर হবে এখন কথা হচ্ছে যে 1325 এটা আমাদের কিভাবে বের হলো যেহেতু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদের সেটার অর অপারেশনগুলা অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলিমেন্ট দুইটার আওয়ার অপারেশন গুলা সেই ইনডেক্সের এলিমেন্টের ভ্যালু সমান হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে তার যে যে বিট গুলা অন অবস্থায় আছে সেই সেই বিট গুলা কমন অবস্থায় আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে কোন কোন বিট অন অবস্থায় আছে আমরা যদি অন্য একটা एग्जांपलের সাহায্যে এটা বোঝার চেষ্টা করি ধরেন আমাদের কাছে ভ্যালু আছে হচ্ছে 4 5 এবং 6 এখন আমাদের বলা বলতে বলতে হবে এমন একটা এলিমেন্ট যেটা দ্বারা প্রত্যেকটাকে হচ্ছে আমরা যদি অর অপারেশন চালাই তাহলে সেই এলিমেন্টে আমরা পাবো এই জাতীয় একটা এলিমেন্ট আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে ধরেন 4 এর সাথে 4 এর বাইনারি কত 1005 এর বাইনারি কত 1016 এর বাইনারি কত 110 এখন আমাদের বলতে হবে যে এটার সাথে একটা কমন এলিমেন্ট এখানে বসাবো আমি এই জায়গায় যে প্রত্যেক কমন এলিমেন্টের বাইনারি ফর্মে বসাবো যেটা और অপারেশন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদের सेम আউটপুট দিবে অর্থাৎ এটাই আউটপুট দিবে তাহলে সেই জাতীয় এলিমেন্ট গুলো আমাদের কোনটা বসাইতে পারি তাহলে এটার আউটপুট আমাদের 4ই লাগবে 4 লাগতে হলে এখানে আমরা 1 1 দিতে পারবো না তাহলে এখানে 0ই দেওয়া লাগবে তাহলে এখানে আমরা 4 পাচ্ছি তাহলে এখানে 100 বসাইছি একটার ক্ষেত্রে তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদের 100 বসাইতে হবে যেহেতু কমন এলিমেন্ট বলছি এটার ক্ষেত্রে আমাদের কি বসাতে হবে 100 তাহলে এখানে কি হচ্ছে 101 অর্থাৎ এটাও 5 দিচ্ছে আমাদের এবং এটা 110 এটা আমাদের 6 আউটপুট দিচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের যদি 4 বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটার সাথে আমাদের অর অপারেশনটা যদি চালাই তাহলে 
আগের পূর্বে যে এয়ার এর যে এলিমেন্ট গুলো ছিল সেটাই আমাদের আউটপুট দিচ্ছে তাহলে এই ফোর আমরা কিভাবে পাবো বা এই কমন এলিমেন্টটা কিভাবে পাবো কমন এলিমেন্টটা পাবো হচ্ছে প্রত্যেকটা কমন এলিমেন্ট গুলো নিয়ে যে আমরা যদি এক লাইনে লিখি এখানে যে ফোর এর বাইনারি হচ্ছে কত ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে এগুলোর মধ্যে কমন আছে কোন গুলা এই যে এই পজিশনে আমাদের প্রত্যেকটা বিট অন অবস্থায় আছে তাহলে এই পজিশনে আমাদের ওয়ান হবে এখানে কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো অবস্থায় আছে সে কারণে জিরো হবে অফ অবস্থায় চলে যাবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো অফ অবস্থায় চলে যাবে ঠিক আছে তার মানে এই ফোর দ্বারা যদি আমরা এই যে ইলিমেন্ট গুলা ফোর ফাইভ সিক্স এর সাথে যদি অ্যান্ড অপারেশন অর অপারেশন চালাই তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা ফোর ফাইভ সিক্সই পাবো এটা আমরা এখান থেকে বের করলাম তাহলে এটা কেমনে আসলো যে এটা কিভাবে আসলো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা আলটিমেটলি অ্যান্ড অপারেশন চালানো হয়েছে অ্যান্ড অপারেশন আমি বলছিলাম যে একটা জিরো থাকলেই সেটা জিরো হবে এই যেখানে একটা জিরো ছিল সে কারণে এখানে জিরো হয়েছে এখানে একটা জিরো ছিল সেখানে একটা জিরো হয়েছে ওকে আমাদের যে প্রবলেমটা এখানে এটার ক্ষেত্রে যে টেস্ট কেসটা দেওয়া ছিল তাহলে আমাদের হচ্ছে ওকে হোয়াইট বোর্ডে লিখি জিরো থ্রি থ্রি ফাইভ জিরো থ্রি থ্রি ফাইভ তারপরে হচ্ছে ডায়গোনাল সব জিরো হবে থ্রি জিরো সেভেন থ্রি জিরো থ্রি সেভেন তারপরে মেবি ছিল হচ্ছে থ্রি থ্রি জিরো সেভেন থ্রি থ্রি জিরো সেভেন ফাইভ সেভেন সেভেন জিরো ফাইভ সেভেন সেভেন জিরো তাহলে ডায়গোনালটা আমাদের কাউন্টে আসবে না ডায়গোনাল তাহলে আমাদের হচ্ছে প্রথমে বাদ অর্থাৎ যেগুলো জিরো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রথমে বাদ অবস্থায় চলে যাবে যেহেতু এটা আই এবং জে স্টেট হচ্ছে সেম অবস্থায় আছে এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল করেন যে এখানে কিন্তু এটা এটা সমান অর্থাৎ এ লাইনটা হচ্ছে এ লাইনটা সমান ঠিক আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে নিচেরটার ক্ষেত্রে আবার এ লাইনটা এই যে মাঝের এটা সমান ঠিক আছে এগুলো কিন্তু এখানে প্রশ্ন বলে দেওয়া ছিল যে এগুলো এগুলো সমান হবে ওকে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এটা এই লাইন বরাবর আমাদের এমন একটা অ্যান্সার বের করতে হবে যেটা যে এমন একটা কমন এলিমেন্ট বের করতে হবে যেটা দ্বারা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা যদি অর অপারেশন চালাই তাহলে আবার সেই এলিমেন্ট গুলাই পাবো অর্থাৎ থ্রি থ্রি ফাইভই আমাদের থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে সেটা বের করার পদ্ধতি কি প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড করা লাগবে তাহলে থ্রি এর বাইনারি কত জিরো ওয়ান ওয়ান থ্রি এর বাইনারি কত জিরো ওয়ান ওয়ান ফাইভ এর বাইনারি কত ওয়ান জিরো ওয়ান এটা যদি আমাদের কি অপারেশন চালাচ্ছি আমরা অ্যান্ড অপারেশন তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ান হলে ওয়ান হবে একটা জিরো হলে সেখানে জিরো চলে আসবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে কত আসছে আমাদের ওয়ান তাহলে এই লাইন বরাবর আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান ওকে পরবর্তীতে আমরা এগুলো একটু রিমুভ করে দিই ওকে পরবর্তীতে আমাদের এই লাইন বরাবর আমাদের অ্যান্সার কত হবে থ্রি থ্রি এ লাইন বরাবর আমাদের কি কি আছে থ্রি থ্রি সেভেন তাহলে থ্রি থ্রি সেভেন এর যদি আমরা অ্যান্ড অপারেশন চালাই তাহলে সেটা আমাদের কত আসবে থ্রি থ্রি মানে কত জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন মানে কত ওয়ান 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 তাহলে লাস্টের দুইটা অবশ্যই ওয়ান অবস্থায় থাকবে জিরো অর্থাৎ থ্রি থ্রি এর বা আমাদের হচ্ছে কমন যে এলিমেন্টটা বের হবে সেটা হচ্ছে থ্রি এটাও থ্রি থ্রি সেভেন কমন এলিমেন্ট কত থ্রি এটা হচ্ছে ফাইভ সেভেন সেভেন এটা একটু আমরা বের করে দেখি সেভেন হচ্ছে ওয়ান 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 ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান অবস্থায় কোনটা আছে ফার্স্ট এডটা এবং লাস্ট এডটা অর্থাৎ ফাইভই হবে আলটিমেটলি আপনারা চালায় দেখবেন তাহলে ফাইভ তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এটার জন্য অ্যান্সারটা বের হলো কত ওয়ান থ্রি থ্রি ফাইভ ওয়ান থ্রি থ্রি ফাইভ এখন এই অ্যান্সারটা কি কারেক্ট অ্যান্সার কি না সেটা আমাদের যাচাই আবার করে দেখতে হবে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা বের করতে হবে প্রত্যেকটা অ্যান্টা অপারেশন চালায় দেন আমাদের আবার যাচাই করে দেখতে হবে যাচাই করার প্রক্রিয়াটা কি এই ওয়ানের সাথে থ্রির আবার আমাদের কি করা লাগবে অর অপারেশন চালাইতে হবে যদি সেটা থ্রি হয় তাহলে ওকে ঠিক আছে যদি সেটা থ্রি ওয়ানের সাথে না সরি প্রথমে যেটা বললাম যে যে অ্যান্সারটা বের হবে সেটা নিয়ে আমাদের অর অপারেশন চালাইতে হবে যেমন আমাদের অ্যান্সারটা কি পেলাম এই টেস্ট কেসের জন্য এই টেস্ট কেসের জন্য অ্যান্সার পাইছি ওয়ান থ্রি থ্রি ফাইভ পাইছি আগের অ্যান্সার এই অ্যান্সারটা কিন্তু আমরা নিই নাই এখানে বলা আছে যে মাল্টিপল সলিউশন থাকতে পারে ঠিক আছে এখন আমরা যে কোনো একটা পজিশন সিলেক্ট করি এই যে ফাইভ নাম্বার পজিশন ফাইভ নাম্বার পজিশন তাহলে আমাদের কত ওয়ান ফোর নাকি ম্যাট্রিক্স এর ওয়ান ফোর ইন্ডেক্স তাহলে এখান থেকে আমাদের ওয়ান এবং ফোর ইন্ডেক্সটা নেওয়া লাগবে ওয়ান এবং ফোর ইন্ডেক্স কোনটা ফাইভ তাহলে ফাইভ মানে কত ওয়ান জিরো ওয়ান এবং ওয়ান মানে
এটা কি ম্যাট্রিক্সের 1 4 এলিমেন্টের সমান হ্যাঁ সমান তার মানে ওকে এভাবে প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট উইদাউট ডায়াগোনাল এলিমেন্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্ট বাদে আমাদের চেক দিতে হবে যদি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ম্যাট্রিক্সের সেই এলিমেন্টগুলো সমান হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে ইএস প্রিন্ট হবে এবং সাথে আমাদের যে অ্যানসারটা বের করলাম সেই অ্যানসারটা আমাদের প্রিন্ট হবে अदरवाइज হচ্ছে আমাদের নো প্রিন্ট হবে আলটিমেটলি আমাদের চেক দিতে হবে হচ্ছে এটা এখানে কন্ডিশনে বলা ছিল এটা নতুন কিছু না এই যে এটা 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 আমাদের চেক দিচ্ছে বারবার যে ম্যাট্রিক্সের আই যে তম যে ইনডেক্সের যে এলিমেন্টটা সেটা হচ্ছে অ্যানসারের আই তম এলিমেন্ট এবং তার যে তম এলিমেন্টের অর এর অর এর সমান কিনা ওকে আচ্ছা আমরা আশা করি বুঝতে পারছেন একটু জটিল লাগতে পারে তারপর আমরা এটা সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমরা এটার একটু সলিউশন দেখি সি প্লাস প্লাস এ ওকে আমরা ফারস্টে হচ্ছে একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিছি দেন হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর সাইজটা ইনপুট নিলাম দেন একটা ম্যাট্রিক্স ডিক্লেয়ার করলাম এন বাই এন আকারে দেন হচ্ছে আমরা ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট নিলাম ম্যাট্রিক্স যেভাবে ইনপুট নাই এই যে ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট নিলাম এবং সেটা যদি আই এবং জে ইকুয়াল টু যদি সেম হয় তাহলে আমরা কন্টিনিউ করে দেব अदरवाइज আমরা এন্ড অপারেশনগুলো একবারে করে নিলাম ম্যাট্রিক্স ইনপুট নেওয়ার সময়তে আমরা হচ্ছে এই যে 335 কিংবা 7755 এগুলো এন্ড অপারেশন এখানে আমরা পারফর্ম করে নিলাম এবং হচ্ছে প্রত্যেক লাইনের শেষে আমরা সেটা হচ্ছে পুশব্যাক করে দিচ্ছি অ্যানসারের মধ্যে ঠিক আছে ওকে আর এন্ড অপারেশন করার জন্য আমরা এটা কেন ডিক্লেয়ার করলাম এটা প্রশ্ন হতে পারে এটা কিন্তু প্রশ্নে বলা ছিল যে এ এর হচ্ছে সর্বোচ্চ সাইজ হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 2 এর পাওয়ার 30 থেকে ছোট অর্থাৎ 2 এর পাওয়ার 30 মাইনাস 1 এটাই কিন্তু এখানে ডিক্লেয়ার করা আছে অর্থাৎ আমরা যখন এন্ড অপারেশন করব যদি আমরা জিরোর সাথে যে কোনো কিছু এন্ড করলে তো সেটা জিরো হয়ে যাবে সে কারণে আমরা সবগুলা 1 1 ডিক্লেয়ার করে রাখছি অনেকগুলা 1 অর্থাৎ 2 টু দি পাওয়ার 30 মাইনাস 1 পর্যন্ত এলিমেন্টগুলো আমাদের 1 1 আকারে ডিক্লেয়ার করা আছে যেগুলো 1 থাকলো 1 থাকলো আর বাদ বাকি গুলো তো জিরো থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা পুশব্যাক করে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা আরেকটা আরেকবার আমাদের চেক দেওয়া লাগবে আমাদের কিন্তু অ্যানসার বের হয়ে গেছে এখানে এখন সেই অ্যানসারটা কি সঠিক অ্যানসার কিনা সেটা চেক দেওয়ার জন্য জাস্ট আরেকটা আরেকবার আমাদের सेम কাজ सेम লুপ চালাইতে হবে চালাই হচ্ছে আই এবং জ অর্থাৎ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট অলওয়েজ ইগনোর করব আমাদের আই নট ইকুয়াল টু যদি জে হয় এবং ম্যাট্রিক্স রাইট এবং জে তম ইনডেক্সের যে ভ্যালুটা সেটা যদি নট ইকুয়াল টু অ্যানসারের আই এবং জে তম এলিমেন্টের অর অপারেশনের সমান হয় তাহলে হচ্ছে সমান যদি না হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের নো প্রিন্ট দিবে এবং সেটা ব্রেক করে দিবে ব্রেক এখানে হচ্ছে রিটার্ন আমাদের কাজ করছিল না সে কারণে আমি এইভাবে ব্রেক করছি ওকে আপনাদের যদি রিটার্ন কাজ করে জাস্ট এখানে রিটার্ন লিখে দিলো ব্রেক হয়ে যাবে এই লাইন তো আমাদের লাগবে না তখন সাব লাইনে রিটার্ন কাজ করছে না সে কারণে ওকে ইজ কাজ টু দিয়ে আমরা ব্রেক করলাম দেন হচ্ছে আমরা ফাইনালি হচ্ছে জাস্ট যদি নো যদি প্রিন্ট না হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের ইএস প্রিন্ট করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যানসারটা প্রিন্ট করে দেবে ঠিক আছে এই যে দেখেন অ্যানসারগুলো আমাদের প্রিন্ট করে দেবে মাল্টিপল অ্যানসার থাকতে পারে তাই যে কোনো অ্যানসার দিলেই হবে ওকে মানে এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লজিকের যে কোনো অ্যানসার বের হলে আমাদের আশা করি সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে আশা করি প্রবলেমটা বুঝতে পারছেন তারপর কারো কথা সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 ধন্যবাদ